。接班的也是梨园县与布鲁退尔结网，红方是魂法，黑方是李国勋，双方是对兵互进马，形成三步虎对战故宫炮。赵红方形成单体马之后，选择横车，黑方就进行补士。接下来这棋啊，黑方的弱点是这个马，红方就出车准备抓。那黑方一平炮之后，将来出车可以策应，所以红方呢，正常招法是点进来，临场是没有点啊。他走炮二进四，那这个棋啊，黑方就出车了。红方压这个马没有用，吃一个卒谋取实惠。红方也吃一个，黑方进行了一个补象。这黑方小卒一过啊，红方赶快守住不让过，因为过去之后这个马危险。接下来黑方卒五金要抓这个炮，同样道理你不能点，一点卒过去了，所以对方这个棋就点这个局过来。那么黑方就先叮嘱啊，找机会利用它。现在平过来要打象出车，退马之后要上马踩炮利用。那红方补士之后，黑方先走车一平二。如果你先对掉的话，这个炮尴尬，所以对方点进来。那么到这儿啊，强行逼迫着黑方。黑方这儿就说强行吃掉你啊，吃完之后这边要得子，你要对车就失子，你要吃过来这还抓双的手段，所以逼的红方就先对掉。先对掉之后呢，这儿可以选择甩车过来吃马比较灵活。等黑方走马之后，红方再走炮就可以了。所以这个棋应该说啊，双方均势。到这以后呢，红方强行打出来，看似好像看住了这个子，但是黑方他啊不急于吃，他先踩一脚。那么红方这个时候呢，选择的是炮九平八。走到这以后，红方啊正常应该炮九平七。那么为什么不走炮九平六呢？因为这一蹬啊，你这一吃，他一吃。你这边就很可能不利啊，点进来试图交换，那么黑方就换掉，换了之后呢，他这有一个上马，将来踩中兵啊，这个手段，那么平过来你要踩兵，我吃你炮交换，这样黑方便宜不大，黑方钻进去我超厉害，对方最多象去守，点车过去之后一吃马，对方这个象肯定就没有了，把象一吃着阻止管过啊，黑方这个棋就非常占优，红方居双马不活，所以这肯定是等着挨打，所以他就。不行啊，那炮九平七压这马还比较稳，平八的话他是想灵活一点，结果呢这棋遭到了黑方反击啊，黑方妙手进卒，红方没有想到这踩双，所以只好再把车平过来。到这之后呢，黑方一打，红方这棋呢选择招法是出帅啊，这步棋是暗伏套路，你如果走这招棋，他就踩掉你，如果你吃的话，他就放中炮，将来你要踩的话，这铁门栓，那你不踩的话，这棋攻马，他就不要了。有一步下底炮，形成天地炮就是，吃这个，这就杀死了。那你砍这个，这也是杀死。所以这个居强炮后是挡不住的啊。到这儿这个天地炮太厉害，所以呢，黑方提前把这炮踩掉，解决隐患啊。红方打掉也是可以的，但是这个棋的结果黑方有利啊，因为黑方可以隔断继续利用你。这儿你要是换掉的话，一吃，退回的话，将来这棋过卒，把你马赶走，随时上马可以对车。黑方净多双卒，而且呢兵种好，所以呢红方是不行的。所以说这个棋啊，红方打掉其实就意味着啊让黑方占优啊，走到他擅长的残局，满意的残局。所以到这儿以后呢，红方就过兵啊，继续保持牵制，随时呢这个棋啊弃子，然后呢抢先。黑方小卒一过，继续逼迫这个马，这马很痛苦呀，红方只好先冲了。黑方以退为进啊，保证多子情况下也不冒险。那么对方选择退炮，想走一个好棋啊。这儿打着卒一冲，这边选择飞象，那黑方就吃掉了。红方这儿到底有什么棋呢？打掉卒以后呀，铁门栓。这个棋初看之下好像已经无解了，那么一上马居没了，结果他走一个平炮。那这个棋给你吃啊，对方吃掉之后会怎么样呢？上个马，再吃的话挡住你。这样的话还吃你的兵啊，对方他不太好处理。到这之后的话，他这边可能就会有一个上马去威胁你。你这样往下冲的话，他这其实有一个抓炮，将来这个棋上马就把这个兵给抓死了。那这个棋你就不下平过来摁的话，他也可以踩你啊。你再平过来，这叫杀吃马，他可以先抓炮。这样的话，你这个棋炮一走就要踩你象，所以你只有守住河口不让踩，他马退回。将来这个棋你还是跑不了啊！到这以后呢，他有一个上马踩车啊，你就先退回去，先退回之后呢，这儿照样踩你。你往这儿一走之后，他这儿又是连环马，所以将来这棋你这个兵还是不利啊，因为他下一步棋你比如说走这儿吧
，他浸泡一打你的马，你这马还得退啊，退了之后呢，他这个棋进车呢，又是一个将来准备呢炮打象啊，步步紧逼，你还不能跑一跑，炮没了，所以这棋啊太痛苦了。那么到这之后呢，没有用啊，等着输。所以话，你看，先把这个吃掉算了。等待时机，那现在黑方直接就脱身了，反正你只吃一个，我现在多两个子，那我还吃你的马，所以对方他只好吃的先叫杀啊，黑方也就先解围，我方保留这个子，不然的话这个棋啊换掉之后剩单局炮了，无从反击。接下来中间一吃，你现在还没吃马，我先吃你炮，这儿你也没办法啊，你要是进一步的话，他去退一步，将来这个棋炮可以甩过来再去利用你啊，所以你这边也切不进来，没有用啊。到这儿以后，我们可以看到这个棋啊，它没办法情况下就选择对掉，对掉一个车呢，想走残局啊，找机会去谋合，这样更稳健一些啊。到这儿呢，这个棋赶快对掉，避免河口骚扰啊。它有一个破八进三的手段，一对兵就守住河口了。到这儿以后呢，选择一将啊，对方不能多象，才象，那么就上来。上来以后呢，这儿选择退回，准备呢上马去踩炮，对方先切进来。你要是往这儿走，他就回马给你换，这样的话这个棋啊有一个炮不太好赢。那么上马之后呢，这个棋就需要交换，走到这儿的话，正常也应该换掉。虽然说这个棋啊这个兵种比较差，那么红方选择落象以后啊，将军吃一个，那这个棋马兵的话，应该说他还是有机会可以纠缠一下，毕竟是象犬啊。临场的话到这儿也是担心啊，这个马兵万一啊顶不住这个炮是象犬。就想保留一个炮，那么这儿想逼对方去换，看似也没有问题，但是黑方他不换，这招棋啊就出了问题。这马一上之后就很厉害了，红方这儿选择支士啊，黑方就把炮退回来，守住河口。对方这儿又补了个士啊，马七进五，这样红方赶快过兵，试图把双兵连起来，哪怕对一个子就要谋合啊。到这以后呢，黑方就甩炮过来，这步棋走完之后呀，红方最好的招法就是回马，把这马扣住。防患于未然，这样就显得比较顽强啊！因为到这儿之后，黑方肯定是要回马，将来通过打兵之后有一步踩马，继续逼你离开。那如果让黑方择这个局面，红方这棋将来就要被破象啊，上马也将破象了。所以到这儿之后，他只能是强行扣住不让，让他再吃啊，然后再拱马，双方在这儿进行纠缠。这种棋多子肯定是有利的啊，红方只是顽强防守。走长了也是不太舒服啊，临场的话，他走了一个马七进六，就想放手一搏啊，把这个马一踩，这边叫人闷结果呢，他忽略了黑方这个将军的手段啊，这儿给你吃一个，这就杀棋，所以到这儿以后，他不敢吃，不敢吃就只能垫炮进来，这样的话试图就是换一个子啊，到这儿再去换子的话，就跟刚才不一样，刚才可以老将归位，现在已经归不了位了，到这儿关键黑方还不换啊，黑方走什么呢？回马一将，到这里啊，红方就认输了。为什么呢？你首先不能支士，支士干丢一个。那你不支士的话，这个棋你能走的就是逃，放这儿踩掉，只能往这儿放。接下来他选择的招法是马三将二将，到这儿你下去，回马一将。如果你支士的话，将来这个棋踩一将有炮吃，那你必然招法就进老将。进去之后，看似好像一将可以再出来啊，其实呢，这个棋不好下了。你出这边，他这一将啊，你这炮还是要丢。所以这炮已经被抓死，他要绞杀，所以你只能够啊，不甘心往这边出，往这边出，他这也跳一将啊，那将来这些就只是踩象就是一将啊，只好落实。这样一来的话，黑方再来一将，到这儿啊，红方垫上的话，这个棋啊，他可以吃掉你啊，他可以不吃你，吃掉比较笨，踩是一将更凶啊，因为你不能进了，现在不能进你就走炮，走炮这一将你就只是双将。杀棋啊，芭蕉马，所以到这儿你也没办法啊，你想给对方吃个炮解围都不应该的不吃，所以这儿你只能选择进老将。进去之后呢，这个棋他就跳马一将，你这儿就有出，然后又是一将，你最终还是要垫炮，还是要形成这个局面，所以这个炮你根本就跑不了啊。所以眼看这个棋啊，他要抓死炮啊，所以呢，当这个棋啊走到这个马四退三之后呀，红方这个炮是再见难逃。所以只好认输啊！立国新获胜，这盘也是运炮入神，红方是金雁，黑方是张强。两千零九年后昆杯全国个人赛，双方是中炮过河车，对战平风马星七卒。这儿的话，亚主现在选择一个打车，那么红方急进中兵
，黑方就上马反击。这个棋一般情况下啊，红方他这里是一个冲中兵上马，而本局他上了一个左马，速度就慢了一步，黑方就抓着这空档威胁对方一下。到这之后呢，一吃随时有一个平卒攻马的先手，红方可以考虑先飞象比较稳健。冲中兵的话，黑方就开始平。这个棋啊，他是想到一个打将之后跑分边的手段。将来这个老将一出呀，他有车守一条线啊，黑方呢暂时很难切入，所以这种棋子下去，红方也可以下。那么双方比较复杂，临场的话，这个棋黑方直接下底线了，红方选择具有进一。到这以后，黑方就补象，红方选择是平兵，把这个车封住。那么这儿如果选择上马，踩马会怎么样呢？这个时候黑方可以看住自己的马，那么红方正常招法就是把车亮出来。黑方就可以冲掉它，冲完以后，这个棋红方把车可以亮出来，那么黑方也可以通过马三进五，所以呢，这种棋子下去啊，对方也难有便宜。那么到这以后，红方如果强攻，黑方就踩掉了，到这进车要吃这个马，那么黑方就可以选择突三进啊，不管它，这啊你一吃之后呢，他这边随时就可以呢。把你石像打掉，这个就厉害了啊！他抽着你，你要是上老将就过一个，你要吃掉他一杀，将来这个棋啊，你这马都不敢动一动，将死。所以到这儿你还只能退车就保了。那么黑方就推炮回来，把你这个马抽掉。然后呢，这个棋你一吃要抓这个炮，他是也看住啊，看似好像吃炮，结果人家看了之后还吃你的马，对方还不敢动，眼看硬要吃马，你非吃不可。将来这个结局呀、啊。这肯定是杀过去了啊，然后双车错，你要吃，打一将之后，将来又多一个子，所以你看似吃对方这个子呀、啊，其实吃不到，反而被人家吃一个子啊，最后这个运的比较妙，所以说啊，上马这个棋就是一个挨打的局面，对方就想这个平兵先挡住吧，延缓黑方的反击，但是黑方他还有办法，你把车封住出不去，他金炮打你车，这个时候你马一上，他一蹬，还是照样可以过去。所以对方他就选择是车四进五，点住下眼再说，找机会要有一个回马踩车啊，打向反击。这儿的话，关键这个车没出来，那么黑方就先炮二平三啊，进行一步打象。那么现在对方选择是飞象，接下来炮三平九啊，一下底线退车就赢了。所以现在你这个上马打象来不及啊，他只好去挡了。这一挡之后呢，出车就是一抓。那其实挡这步棋啊，走的顽强一点，应该走回马踩车啊。这一将之后呢，落势下底炮我炮一吃，这一将啊，将来我炮一吃，这边就丢个车，相当于一车换双啊，这样的话比较顽强。但是黑方一出车，将来红方还是不好下啊。临场的话，这个棋他感觉不好下了，他就直接挡住了。结果呢，被黑方这儿利用了一下，硬要砍炮，红方不得已踩车去了。黑方退一将之后呢，直接砍掉。到这儿，对方一吃交换了，然后退车一抓。这边还吃着炮，这边还吃着马，那么将来来的话，他选择上马，到这儿啊，中间一将，这边选择一补士之后，这儿又吃掉一个炮，所以至此黑方应该说得子啊，红方肯定不甘心要吃回士子，接下来这棋呢，底线就将军，那么到这儿啊，对方选择多士就消极啊，退车回去就想换掉一个子，那么到这儿黑方也就简单对掉，那么对方一吃之后呢，这里选择炮就平一，边命给消了。那兵往下冲，眼看要逼迫这个马，虽然看到车炮暂时没齐啊，那这兵一过来要吃马怎么办呢？这里黑方走卒无尽矣。这个棋他一旦一过去之后，反而要得这个子，这就尴尬了。你上马拱双啊，你不上马也是得子。你吃别人的话，别人可以上马踩车的跳过去。所以你看似抓一个死马哦，人家这个小卒一冲，一步棋留完花命，马不但吃不到，你还要丢子。所以眼看走到这里，红方要失子，只好认输，张强获胜。